السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نمر كاينيا كلاس لي linear equation in one variable എന്താണ് ഈ ഹെഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വാരിയബിൾ എന്താണ് വൺ വാരിയബിൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്താണ് വാരിയബിളും കോൺസ്റ്റന്റും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ വാരിയബിൾ ടു വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രാസ് പോലെയാണ് അല്ലെ അതിന് എൽ എച്ച് എസ് ഉണ്ട് ആർ എച്ച് എസ് ഉണ്ട് നടുവിൽ ഒരു സമചിഹ്നം ഉണ്ട് ഈ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും തുല്യമാവണം എന്ന് എങ്കിലേ ഇക്വേഷൻ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്താണ് ലീനിയർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു എന്തിനാ ഇപ്പൊ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേനീത്തം മഷി കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീനിയർ ഇക്വേഷനും കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനും ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അവസാനം നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വളരെ സുപ്രധാനമായി ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അവസാനം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വാരിയബിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ആ വാല്യൂവിനെ പറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കുറെ എങ്കിലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പോസിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോസിംഗ് പറയാൻ എന്തായിരുന്നു എൽ എച്ച് എസ് ഉള്ള ആളെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അവസാനം നമ്മളെ വാരിയബിളിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുക അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമ്മൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലെ കുശാറൊക്കെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മയെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു ആർക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളത് ഓർമ്മ ഇല്ലാത്തവരെ ഒന്ന് നോട്ടുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കി എന്തായി ട്രാൻസ്പോസിംഗ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാ നോക്കി എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസ്പോസിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ നമ്മൾ ചോദ്യം തരാം ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിക്കോളി ഒറ്റ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒന്ന് റിവിഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നല്ല സഹകരണം വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു അവസാനം പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സമം പത്ത് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതോടൊപ്പം ഇതിൽ ഒരു വാരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ പവർ ഒന്നായത് കൊണ്ട് ഇത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കണം ഞങ്ങളെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കണം നിങ്ങളെ എം ബിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്താ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എത്രയും പറ്റൂല ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഇതിപ്പോ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇതിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ എക്സിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് എത്രയേക്കാരം ഏഴല്ല ഏഴിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാലല്ലേ പത്ത് കിട്ടുക അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടെത്തിയത് ട്രാൻസ്പോസിംഗ് മെത്തേഡ് അതിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പോസിംഗ് മെത്തേഡ് എന്താ പേര് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്പോസിംഗ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോസിംഗ് മെത്തേഡ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സമം പത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവും എക്സിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എക്സിനെ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ കൂട്ടണം മൂന്നിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ആർ എച്ച് എസ് കൊണ്ടുപോകും അല്
ആർ എൽ എച്ച് എസിൽ ഹരിക്കാനുള്ളത് ആർ എച്ച് എസിൽ കുടിക്കാനാകും അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെത്തഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ കൂട്ടണം മൂന്നിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ അപ്പം എന്താകും കൂട്ടാനുള്ളത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ കുറക്കണം മൂന്നാകും പത്തുനിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എ എ എക്സ് സമം എ എ ശരിയല്ലേ ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എ വെച്ചെടുത്ത ഉത്തരം ശരിയാവൂലേ എ എ കൂട്ടണം മൂന്ന് സമം പത്ത് എ മൂന്ന് പത്ത് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പുതിയ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ പറയണില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹെഡിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും എന്താ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാണ് കാണുന്നില്ലേ സോൾവിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് വാരിയബിൾസ് ഓൺ ഓൺ സൈഡ് എൽ എച്ച് എസ് ഉണ്ട് ആർ എച്ച് എസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ചിലപ്പോൾ വാരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലെ വാരിയബിൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ വാരിയബിൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലെ വാരിയബിൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം വാരിയബിൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്താ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ വാരിയബിൾ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്നതും ഒരു സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കി നിങ്ങളിപ്പോ എക്സ് കൂട്ടണം മൂന്ന് സമം ഇരുപത് ഇതില് എൽ എച്ച് എസിൽ മാത്രല്ല എക്സ് ഉള്ളൂ ഇതല്ലേ ഇത് എൽ എച്ച് എസ് അല്ലേ തരാ ഇത് ആർ എച്ച് എസ് സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഇത് എൽ എച്ച് എസിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ ഓരോടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നേരെ മറിച്ച് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സമം എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് എൽ എച്ച് എസിലും എക്സ് ഉണ്ട് ആർ എച്ച് എസിലും എക്സ് ഉണ്ട് കണ്ട രണ്ട് സൈഡിൽ എക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത് സോൾവിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് വേരോബിൾസ് വൺ ഓൺ സൈഡ് ഒരു സൈഡിന് മാത്രം ഒന്നിക്കല എൽ എച്ച് എസിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ വേരിയബിൾ വരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിനാണ് ഒരു പ്രയാസമില്ല സോ 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 സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയും നമ്മളെ ആദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം അതിന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ട്രയലിന് വേണ്ടി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നുണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആർക്കറിയാം അറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തുള്ള നിങ്ങളെ കൂടെ ആരാണ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് നോക്കി പറയും എന്തിനാണ് നമ്മൾ നാല് ഉദാഹരണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശരി ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ മനസ്സിൽ ശരിയിടാനൊക്കെ അറിയില്ലേ പേന ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന് എഞ്ചിമാർ ഇരിക്കരുതേ മനസ്സിൽ ശരി ഇട്ടാൽ മതി എങ്ങനെയാ എന്തിനാണ് അറിയോ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് കോരത്തിലല്ലേ വരിക എങ്ങനെയൊക്കെ വരിക കൂട്ടാനുള്ളത് കുറക്കാനാകും അല്ലേ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് കോരത്തിൽ വരിക എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൂട്ടാനുള്ളത് കുറക്കാനാകും കുറക്കാനുള്ളത് കൂട്ടാനാകും ഗുണിക്കാനുള്ളത് ഹരിക്കാനും ഹരിക്കാനുള്ളത് ഗുണിക്കാനുമാകും ഇങ്ങനെ നാല് കോലത്തിലാ വരുന്നത് ഈ നാല് കോലത്തിനും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവ ഇവ വെട്ടാതെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ക്ലാസ് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാണ് കേട്ടാ ഓക്കെ തിരക്കുന്ന ആരംഭിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് മൈനസ് ടു സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ടു സെവൻ എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഏതാ എക്സ് മൈനസ് ടു സെവൻ ടെൻ ആയിക്കോട്ടെ നാല് x minus 2 sum of 10 ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാ വേഗം വേഗം നോക്കി വേഗം നോക്കി നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സിനെ മാത്രം ഒറ്റക്ക് നിർത്തിയിട്ട് കുറക്കണം രണ്ടിന് വലത്തെ പാത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കാണ്ട് കൂട്ടണം രണ്ട് എന്നാക്ക ഉത്തരം ഉത്തരം റെഡി ആർക്ക കിട്ടിയത് ഉത്തരം റെഡി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം റെഡി ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ ചെറുതായി ഒരു ടിക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനേ ഇവിടെ എക്സിനെ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ
പത്ത് സെക്കൻഡ് അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻസർ കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് തന്നെ ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് കൂട്ടണം മൂന്നിനെ ആർ എച്ച് എസ് ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവാ കോർക്കണം മൂന്ന് എന്നാകും ഉത്തരം റെഡി നോക്കൂ വൈ എന്നതിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കൂട്ടണം മൂന്നിനെ നൂറിൽ നിന്ന് കുറക്കാൻ പോകണം കൂട്ടണം മൂന്ന് ആർ എച്ച് എസ് ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറക്കണം മൂന്ന് എന്നായി നൂറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി ഏ ആണ് അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാണ് വൈ എന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏ വെച്ച് നോക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പ്ലസ് ത്രീ സമം നൂറ് ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശരിയാണ് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നൂറ് കിട്ടും ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പോ ഉത്തരം ശരിയായവർ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു ടിക്കിട്ടോളൂ ടിക്കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ശരി കിട്ടിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ശരി കിട്ടിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഒറ്റൊന്നും ശരി കിട്ടാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം അല്ലെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി രണ്ടെണ്ണം അത് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാ ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ഇതിലേറെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പിടിച്ചോളൂ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ ആറ് എക്സ് സമം തേർട്ടി സിക്സ് ആർ എക്സ് സമം തേർട്ടി സിക്സ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർ എക്സ് സമം തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ചടപട ചെയ്തോളൂ പത്ത് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ഉത്തരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷാൽ ഇൻഷാൽ അത്രയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇതേ ഉത്തരമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കൂ നമ്മളിവിടെ എക്സിനെ നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഗുണിക്ക് ഇത് ആറ് ഗുണിക്ക ആറ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സാധനം ആറ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഗുണിക്കണം എക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ മനസ്സിലായി ഇത് ഗുണിക്കണം ആറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിനെ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗുണിക്കണം ആറിനെ ഗുണിക്കണം ആറിനെ വലത് വശത്ത് പോയി എന്താക്കുന്നു അരിക്കണം ആറ് എന്നാക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഗുണിക്കണം ആറിനെ ആർ എച്ച് എസ് ലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ഹരിക്കണം ആറ് ഹരിക്കണം ആറ് നിങ്ങനെ ഇല്ല ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറിന് ആറോട് അരിച്ച് എത്ര കിട്ടുക ഉത്തരം ആറ് ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തള്ളാണോ നോക്കുക ഓക്കെ ആർ എക്സ് സമ മുപ്പത്തി ആറ് നോക്കുക ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് ഗുണിക്കണം എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ആറ് ഓക്കെ ആറ് ഇൻഡു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് തന്നെ അല്ലേ ഉത്തരം ആറ് ശരിയായവർ ചെറിയ കുഞ്ഞു ശരിട്ടാ മതിട്ട് എർപ്പാകരുത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ഈ നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ T by T by 5 summum T by 5 summum 20 T by 5 summum 20 എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയെ അഞ്ചു കൊണ്ടിരിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് കിട്ടി ഏതാണ് സംഖ്യ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ഇരുപത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ചു കൊണ്ടിരിച്ചാൽ ഇരുപത് കിട്ടും ഏതാണ് സംഖ്യ സോ സോ സിമ്പിൾ ആണ് വേഗം ചെയ്തോളൂ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതി പതിനഞ്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആൻസർ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പരിശോധിക്കാൻ എവിടെ നമ്മൾ ബോർഡ് ചെയ്യുന്നു ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ടി ബൈ ഫൈവ് അഞ്ചിനെ ഹരിക്കണം അഞ്ചിനെ വലത് വശത്തേക്ക് ആർ എച്ച് എസ് ലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എന്നാകുന്നു സോ ടി സമം ടി എന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഹരിക്കണം അഞ്ചിനെ വലത് വശത്ത് പോയിട്ട് ഇരുപത് ഗുണിക്കണം അഞ്ചാക്കുന്നു ഇരുപത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് സമം നൂറ് ആൻസർ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ടി എന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു നൂറിനെ അഞ്ചു കൊണ്ടരിച്ചാലല്ലേ ഇരുപത് കിട്ടുക അല്ലെ നൂറ് അഹരിക്കണം അഞ്ചു തന്നെയാണ് ഇരുപത് സോ ഇതും ശരിയാണ് നാലെണ്ണം ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും നാലും ശ
ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ടു വൈ പ്ലസ് നയൻ സമം ഫോർ ടു വൈ പ്ലസ് നയൻ സമം ഫോർ വേഗം ചെയ്തോളൂ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് തരാം കേട്ടോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ടു വൈ പ്ലസ് നയൻ സമം ഫോർ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് സ്റ്റോപ്പ് 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 ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് പരിശോധിക്കാം നമുക്കിവിടെ വൈന് കിട്ട വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ ഓരോന്നിനെ ടീമായി കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് തന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അത്ര നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ അല്ല ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് എന്താ മാറ്റം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വലത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ 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 കൊണ്ടുപോവാ അല്ലെ ആ നേരം ഇവിടെ നിന്ന് കുറിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു ആകെ തെറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു വൈ സമം ഈ കൂട്ടണം ഒൻപതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൂട്ടാനുള്ളത് കൊണ്ടുപോയാണം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് കുറക്കണം ഒൻപത് എന്നായി ടു വൈ സമം നാല് കുറക്കണം ഒമ്പത് അതായത് നാല് ഒമ്പത് പോയാൽ അത്ര നാല് ഒമ്പത് പോയാൽ അത്ര ചിഹ്നം മാറ്റി കൂട്ടി ചിഹ്നം മാറ്റി കൂട്ടുമ്പോ എങ്ങനെ നിയമോ പ്ലസും മൈനസും കൂട്ടുമ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടുന്നു ഒൻപതിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ അഞ്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഓക്കെ ടു വൈ സമം മൈനസ് ഫൈവ് ടു വൈ സമം മൈനസ് ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഒന്ന് ചോദിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കും നാലിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പോയാൽ നാല് പ്ലസ് മൈനസ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാല് പോയാൽ അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് ഓക്കെ വൈ സമം ഇനി വൈ മാത്രം അപ്പൊ ടു വൈ ആണല്ലോ കേട്ടോ ടു വൈ സമം മൈനസ് ഫൈവ് വൈ സമ എത്രയും കാലം ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ടിനെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്താക്കണം ഹരിക്കണം ഇവിടെ ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ടിനെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്താക്കണം ഹരിക്കണം അപ്പൊ ആൻസർ എന്താകും മൈനസ് അഞ്ച് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഓക്കെ മൈനസ് അഞ്ച് ഹരിക്കണം രണ്ട് അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായി പോകാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താക്കി തൽക്കാലം അത് അങ്ങനെ അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി പോകോ പോകാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ഒന്ന് ബേ രണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ രണ്ട് ഒന്ന് ബേ രണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടെ മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് ബേ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കിടന്നു കേട്ടെ അപ്പൊ വൈ സമം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്തുകൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ടു പോയത് അഞ്ചിന് രണ്ട് പൂർണ്ണമായി പോകാത്തത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് അറ്റം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദ്യം കൂട്ടണം ഒൻപതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഗുണിക്കണം രണ്ടിന് അപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ശരി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല മട്ടത്തിൽ ശരി തന്നെ ഇട്ടോളി കേട്ടോ ഉഷാറാക്കി ശരി ഇട്ടോളൂ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ സിമ്പിൾ പാടാണല്ലേ ചില കാൽജിബ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടി ഇപ്പൊ പേടിക്കൊക്കെ പോയില്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ പാടം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധ വേണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്നുകൂടി ചോദ്യം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബൈ ത്രീ കൂട്ടണം ഫൈവ് ബൈ ടു സമം മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സമം മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇത് പേടിക്കൊന്ന് വേണ്ടത് സംഭവം ഫുള്ള് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ട ഇതുവരെ പറഞ്ഞ നിയമം തന്നെ എന്താ നമ്മളെ നിയമം കൊല്ലച്ചിൽ നിന്ന് കൂട്ടാനുള്ളത് ക
അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ മോഡൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം പിന്നീട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൂട്ടണം അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിന് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറക്കണം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്നാക്കുന്നു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക് അപ്പൊ ഇതെന്താകും എക്സ് ബൈ ത്രീ നമ്മുടെ എക്സ് ബൈ ത്രീ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എക്സിന് കിട്ടേണ്ടി കിട്ടാം ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാവണം കേട്ടോ അപ്പോ എക്സ് ബൈ ത്രീ സമം മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ കൂട്ടണം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ആർ എച്ച് എസ് എത്തുമ്പോ എന്താകും കുറക്കണം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്നാകും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ കൂട്ടണം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് അതിന് ആർ എച്ച് എസ് ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറക്കണം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്നായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നോക്കാം അത് കുറച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറക്കല് ചിഹ്നം മാറ്റി കൂട്ടി ചിഹ്നം മാറ്റി കൂട്ടി അല്ലെ സമത്ര ഛേദം ഒന്നായാൽ കൂട്ടുമ്പോ എങ്ങനെ ഇതില് അതേപോലെ എട്ടാം മതി അല്ലെ ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കോളൂ മൈനസ് മൂന്നും മൈനസ് അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് എട്ട് മൈനസ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായത് എക്സ് ബൈ ത്രീ സമം മൈനസ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഈ എട്ട് ബൈ രണ്ട് എട്ടിന് രണ്ടും കൂടെ അരിച്ച് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മൈനസ് നാല് കിട്ടൂലെ എട്ട് അരിക്കണ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടിന് എത്ര രണ്ടുണ്ട് നാല് മൈനസ് എട്ടിന് രണ്ടോ എന്ന് അരിച്ചാൽ പന്ത് കിട്ടും മൈനസ് നാല് കിട്ടും നിങ്ങളിത് മറന്നപ്പോ ഇന്റെ ജേഴ്സ് അരിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു മറന്നിട്ട് ചെല്ലോ മറക്കണ്ടട്ടോ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മറക്കാൻ പറ്റൂലെ അപ്പൊ എട്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ച എത്ര കിട്ടും നാല് കിട്ടും ഒന്ന് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്താ മൈനസ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നാല് മനസ്സിലായാലും എട്ടിന് രണ്ടോ എന്ന് അരിച്ചാൽ നാല് മൈനസ് എട്ടു മൈനസ് എട്ടു ഇപ്പൊ എന്തായത് എക്സ് ബൈ ത്രീ സമം മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ബൈ ത്രീ സമം മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എത്രയാരം അപ്പോ എക്സ് സമ എത്രയാരം ഗുൺ ഹരിക്കാനുള്ള മൂന്നിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താകുന്നു ഗുണിക്കുന്നു എന്താ കാരണത് ഹരിക്കാനുള്ള മൂന്നിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താകണം ഗുണിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടൂലെ ഓക്കെ മൈനസ് നാല് ഇവിടെ ആദ്യം ഉണ്ട് ഈ ഹരിക്കണം മൂന്ന് അവിടെ ചെന്നാൽ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്നായി മൈനസ് നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് എക്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് എത്ര മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചരാം എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ എന്താവാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇതുമ്പോൾ ഇതിന് താഴെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിക്കൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല വൃത്തിയായിട്ട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇട്ടാൽ എന്താവാ എക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ത്രീ കൂട്ടണം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് സമം ഇത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയാൽ പോരെ ഓക്കെ സമം നമുക്കിത് ക്രോസ് അടിച്ച് നോക്കിയാലോ ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഏത് മെത്തേഡാ ചെയ്യുക ഏത് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ തൽക്കാലം ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എത്ര മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര ആറ് സമത്ര മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടണം പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലിക്ക് പതിനഞ്ച് കൂട്ടാൻ എത്ര വലുതിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂട്ടുമ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടേണ്ടതാ അല്ലെ ഇരുപത്തിനാലിന് പതിനഞ്ച് കുറക്കട്ടെ ഒൻപത് കിട്ടും വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് മൈനസ് ഒൻപത് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ഒൻപത് ബൈ ആറ് ഓക്കെ അതിലൊന്ന് ചെറുതാക്കി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം റെഡിയാണ് മൈനസ് ഒൻപത് ബൈ ആറിനെ ചെറുതാക്കിയാൽ രണ്ടിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെറുതാവുന്നതാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പോകാണ് മൈനസ് ഒൻപത് ബൈ 
ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാല്ല വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ ക്രിയകൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് വൈ കണക്കൊക്കെ ഉഷാറായി ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സംശയം നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക സല്ലാഹു താല വസല്ലം ഹരികൾക്ക് ഈ സയ്യിദിന് മുഹമ്മദ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബറക്കാത്തു